本宫就送到这儿了，辛苦你了。希望一路平安顺利返回。谢景妃娘娘，那贫僧就此告辞了。所有人不许走。问你们，太子妃说孟春竹你偷了汝瑶瓷，而韩香，你又替孟春竹做了保人，可有此事？没有，奴婢没有偷东西。回皇上的话，奴婢确实不相信春竹他偷了东西，才做了他的保人。皇上，汝瑶瓷一案，还请皇上明察。你们不要再狡辩了。当时我的寝宫只有春竹在场，理所当然，春竹的嫌疑最大。而我也给了你们三天时间去查真凶，如今期限已到，你们还是查不出所以然来，这证明根本就没有所谓的小偷，因为这小偷就是春竹。至于你这保人，也应一并论罪受罚。不，太子妃娘娘，奴婢可以证明，春竹并非是偷盗汝瑶瓷之人。韩香，你要如何证明？皇上，奴婢查到。静妃娘娘这些年来，利用弥勒大佛盗运皇宫的古玩珍品出宫，所以奴婢大胆推测，汝瑶瓷也许是静妃娘娘偷盗的。大胆！你指认静妃可有证据？如果你没有证据就胡乱诬告静妃，你就不只是发配边疆那么简单，那可是要人头落地的。韩香，你不可为了保护春竹而信口雌黄。儿臣参见皇阿玛，免礼，谢皇阿玛。尹柔，你来做什么？啊，回皇阿玛，儿臣方才拦住了静妃以及与弥勒大佛相关的人等，现在他们都在静妃的寝宫外候着呢。你为何要拦住他们？奴婢斗胆恳请皇上，请太子妃娘娘移驾静妃寝宫。这件事情的来龙去脉就可以明了了。托何奇，你什么身份，竟然拦着本宫？马上给本宫让开！静妃娘娘，请稍安勿躁。皇上应该马上就会到。皇上驾到！吾皇万岁万岁万万岁！都免礼吧。谢皇上呀。尹仁、韩香，你们大费周章拦住静妃跟大佛，又要朕来此，到底有何用意啊？请皇上稍后片刻，奴婢。这就找出证据。站住！你干什么？皇上，这佛像的底座下藏有玄机，若是想要韩香拿出新的证据，非要把这佛像的底座打开来看才行。放肆！弥勒大佛神圣尊贵，岂能容你冒犯？皇上，千万不能让柳寒香胡作非为。韩香。你真确定这尊大佛有问题？皇上，昨天晚上，韩香和春竹亲眼看到静妃娘娘和法佑方丈把皇宫的古玩珍器放在了里面，还请皇上明察。好，朕就给你一次机会。倘若这佛像里没有任何一件物品的话，你就是犯了诬陷重罪，朕绝不宽待。是，皇上。
，这怎么回事？皇上，臣妾虔诚向佛，真的不知道那些东西怎么会在佛像里，说不定是有人想陷害臣妾，请皇上明察，千万不要中了小人的诡计。此事非同小可，朕会仔细的查清楚。起来回话吧。谢皇上。哼，我就知道你会这么狡辩。太子殿下，本宫跟你无冤无仇，你为什么要落井下石呢？本太子就事论事，还请皇阿玛稍等一下，待会儿事情就会真相大白。托额吉，这海大人怎么还没来？回太子殿下。奴才已经派人去通知了。参见皇上，典礼，谢皇上。你们找海大人、维斯库、罗斯库前来，他们和此事有何关联啊？回皇上的话，今天一早，韩香和太子殿下去了内务府、私银库、私祠库进行盘查，发现这十几年来，静妃娘娘以家中爱好收藏古玩珍器为由，命他们。按照宫中的器物仿制古玩真器，以便娘娘收藏把玩。请工人仿造古玩真器，有罪吗？是啊，如果静妃只是纯粹用于欣赏古玩，只是一小事罢了。韩香敢问静妃娘娘，既然这些赝品是在家中收藏摆放之用，那么我们现在去搜的话，是否可以搜查得到呢？本宫的阿玛和额娘是怎么处置这些赝品，本宫并不清楚。至于他们在不在宫里，又能说明什么呢？好，请打开这木匣。烦请两位司库大人确认一下，这木匣中的东西可是这些年来静妃娘娘要你们仿制的赝品呢？没错，这些银器赝品确实出自我们私银库，这些瓷器赝品也确实出自我们私瓷库。谢谢两位私库大人。海大人，敢问这木匣中的古玩又是从何而来呢？是从各宫殿摆设古玩的地方取下来的。静妃娘娘，奴婢不知。为何你找人仿造的这些赝品摆放在宫中，而原本应该放在宫中的珍品，却放到了佛像的里面去了？难道，难道是小偷悄悄地跑到了静妃的寝宫当中，把赝品给偷了出来，再大费周章地把珍品给换出来，而放到了佛像当中？皇上，我并不清楚那些东西是怎么跑到佛像里面去的，可是这件事情。确实跟臣妾无关。静妃娘娘，你不要再狡辩了。今天一早，从你出寝宫之后，我就派人看见了你的寝宫，为的就是等皇阿玛前来做主。皇阿玛，请皇阿玛让我们进去搜查，相信在里面一定能搜出静妃从宫中各处偷来的古玩真器。不行，不能搜。静妃娘娘，你为什么如此惊慌？难道你心中有鬼吗？本宫是皇上的妃子，你们说搜就搜，本宫的颜面何在？太子殿下，这又不关你的事，你别多事了，行不行？胤仍恳请皇阿玛彻查静妃寝宫。皇上，此事不仅关系到后宫的秩序，更是关乎春卓的清白，所以韩香恳请皇上派人去搜查静妃娘娘的寝宫，以理清事实的真相。柳寒香。
你为什么非要查我的寝宫？难道是你要陷害我？奴婢。好了，别再争执了。静妃，你要是清白的话，又何必在意他们搜呢？曹提督，末将在，带人进去搜。这，跟我来。都给我仔细的搜，不要放过任何地方。这。这启禀太子殿下，启禀曹提督，四处都找过了，并无搜到任何古玩真器。怎么会这样？难道这次推断错了？不可能，一定是还有什么地方没有搜查到。启禀太子殿下，皇上有令，命奴才前来询问太子。在此处可搜查到了些什么？倘若没有，皇上请各位先离开，别耽误大伙时间。阿香，花子来催了，这下可怎么办呀？不成，如果是这样的话，就功亏一篑了。哎，这样吧，太子殿下，您先去跟皇上拖延一下时间，我跟提督大人再仔细的搜查一遍。殷荣，可又搜到什么？回皇阿玛。呃，到底搜到了什么？快说。呃，目前在静妃寝宫里，还没有查到什么可疑的古玩真器。皇阿玛，我看这个柳含香根本就是在胡言乱语，企图逃避责罚。现在还把事情闹这么大，不仅诬陷了静妃娘娘，更是犯了欺君之罪。请皇阿玛这一次一定要严惩柳含香。不能再姑息养奸了！住口！少在这唯恐天下不乱。花妈，再多给韩香点时间吧，她一定能搜出什么东西来的。皇上，柳含香诬告臣妾，罪无可赦，恳请皇上为臣妾做主。海大人，你快带人进去，给我把柳含香抓出来，别再让她浪费时间了。这，韩来逊，不准听太子妃的。既然搜了这么久都没搜到什么东西，海拉轩，去把韩香带出来吧。这，海大人，我们走。尹荣，别再跟进去了，留下来跟朕一块儿等。是。皇上有令，不需要再搜查下去，即刻将柳含香押下去。太子妃娘娘，这里还没有进行彻底的搜查，请太子妃娘娘再多给含香一点时间吧。少啰嗦，就算再多给你时间，你也搜不出来什么，还不如面对现实，接受你应有的惩罚。不，这里一定是有线索的。太子妃娘娘，我求求您行行好，就让我们再继续搜查吧。海大人，在，抓起来。这，太子妃娘娘，我还没搜查完呢。太子妃娘娘，我不走。你们看启禀皇上，经维斯库罗斯库鉴定，这些皆是真品
皇上，宫中被调包之物，以及太子妃娘娘的汝窑瓷，都是在静妃娘娘的寝宫被找到的。而这些赃物，也证明了之前韩香指控静妃娘娘盗取宫中物一事所言不假，也证实了春竹的清白。至于案件的详细内情，还请皇上彻底明察。静妃，这些东西全是从你寝宫里找到的，现在你还有什么话说？曹提督，末将在，把静妃跟法佑、方丈带往太和殿，朕要亲自审问。这，来人，在，把他带走。这。静妃，竟然勾结法佑、方丈盗取宫中物品，你这么做已经有多长时间了？从实招来！你不说是吧？好，法佑方丈，朕问你，你身为佛门中人，本该六根清净，为何协助静妃做此不法之事？阿弥陀佛，贫僧。一生是佛，不敢作恶。只是十几年前，静妃娘娘来到本寺威胁贫僧，如果不给他帮忙，就将本寺铲平。贫僧实在是不得已才答应的。你说的可是实话？不对，明明是你贪图我捐助的钱财，想让寺里香火鼎盛，不是吗？法佑方丈，对于静妃的说法，你可承认？是。既然承认，刚才话说的还那么好听，哼，真是可笑。可不是嘛！贫僧当年出任住持，见寺庙狭小，香客也少，正在发愁之时，恰是娘娘的捐赠使贫僧迷惑了。可每到夜晚，贫僧都深受良心的责罚。可当初的贪心，贫僧又无法抵御。法佑方丈都已经认罪了，你还有什么话可说？皇上，皇上，对您来说，臣妾是利欲熏心、丧失良性的女子；可对臣妾来说，这是不忍家道中落的一片孝心。皇上，臣妾的阿玛和额娘至今都不知道这件事情，臣妾恳请您饶了他们。朕会让宗人府再详细调查此案。倘若你阿玛真不知情，朕会轻罚；倘若他知情不报，朕必定会从重量刑。谢皇上，谢皇上。静妃啊，朕念在我们昔日之情，决定将你打入寿康宫。你在里头，得好好的忏悔，终身都不得离开寿康宫半步。法佑方丈，你身为出家人，却为一己之私成为静妃的共犯，罪大恶极。应处以死罪，但朕念你敢于认错，就姑且饶你一命，判你入狱十年，期盼你在狱中能好好的参佛，走回正途。谢皇上。曹提督，末将在，把他们二人都押下去吧。这，来人，押下去。这。皇上，既然太子妃娘娘的汝窑瓷已经寻回，真凶也已经找到，如此一来，春竹是不是就没有罪了呢？那是当然
太子妃，下回要是再有类似的事件，你得先向上呈报，不得再冤枉他人。是。郡主啊，现在总算证明了你的清白，真是太好了。这次多亏了你，否则我现在已经被发配边疆了呢。你怎么能这么说呢？还不都是因为你跟我好，所以太子妃娘娘才会冤枉你的。韩香，春竹，啊，参见太子殿下。免礼。谢太子殿下。恭喜你们逃过一劫呀、啊。那得感谢太子殿下的帮忙啊。是啊，太子殿下。哼，这只是一桩小事。无需挂齿，太子，参见太子妃娘娘。免礼，你不跟我回宫，跑来跟这两个奴婢瞎搅和什么？走，快跟我走。哎，好了，别闹了。柳寒香，我警告你，别再对太子纠缠不清，否则我要你好看。还不快退下！是。是哎，韩香，太子。哎呀，好了，我在忙，你先回去吧。最近啊，你在帮皇阿玛办事，都没有时间陪我。难得你现在有空了，你必须随我回去。本太子还要查案，你跟珠儿先回去吗？我不要，若你不依呢，今天你无论走到哪里，我就跟到哪里。我跟你说啊，自古以来，男人在外面之所以能成就大事，全因为家里有个贤内助。你身为太子妃，不但不安抚本太子的心，反而还捣乱，你什么意思？啊？那些女人愿意安安静静的不出声，是因为知道自己的男人不会乱来。可你呢？你有资格说这个话吗？哼，本太子做事循规蹈矩，当然有资格说这个话了。拖鞋，我们走。师傅，我们舍不得你呀、啊！其实你们不必为老衲感到难过。这些年来，老衲如此帮助静妃娘娘，心中始终不得安稳，愧对佛祖，如今获罪，陷入囹圄，反而平静踏实多了。惠安，你过来。是我的大弟子，跟随我多年，对佛法也有所领悟。今天我把袈裟给你，从今往后，你便是本寺的住持。切记，莫要重蹈覆辙。你平常心，好好打理寺宇，拿去吧。是。以后。惠安就是成天禅寺的住持，你们大家都要听他的吩咐，知道吗？是。好了，都回去吧。惠安等告别师父。师父，我们走了，您要保重身体呀、啊，请师父保重身体。知道了，都回去吧。会牵涉到您，罪过、啊。老衲猜想，这是弥罗佛祖天上有知，让老衲不要再造孽了，才使得东窗事发。二十一年了，老衲总算可以心无旁骛的专心的修行了。二十一年，可是我查过记录，静妃娘娘是在二十四年前做的赝品，那么这三年。是谁帮助他把珍品送出宫外的呢？老衲好像记得，静妃娘娘首次来到本寺，是同柔家郡主，想为已过世的乙丹格格点明灯。老衲猜想
那三年里，应该是由柔家郡主帮助娘娘的。方丈，您何以如此判断？莫非方丈听见或者看见了什么？老衲点灯的时候，似乎听到他们在争吵，说是以丹格格早已发现娘娘盗取宫中之物，并警告于他。柔家郡主因格格顽固，所以不再愿帮助娘娘。以后，娘娘就找到了老衲，威胁、利诱了。有劳公公了。啊，您客气了。你们还来干什么？静妃娘娘，奴婢有些事情想请教娘娘。你还敢来问我话？静妃娘娘，刚才我们去探望了法佑方丈，从他口中得知，以丹格格早就知道娘娘盗取宫中宝物出去变卖的事情，所以之后您还跟柔家郡主以丹格格大吵了一架，是吗？那又怎么样？所以娘娘害怕盗取宫中物之事被人揭发，才狠下心来杀了以丹格格，对不对？我怎么会杀害以丹？柳寒香，我到底什么地方得罪了你？你要给我扣这么多罪名？哎，娘娘，请你冷静。寒香不是要故意给你扣罪名，只是做一个推理。如果娘娘没有杀害以丹格格，可否请娘娘说一下关于以丹格格当年的事情？这样可以证明娘娘的清白。好，那我就告诉你们。二十一年前，以丹格格发现我盗走宫中之物，并由柔家郡主帮我把偷来的东西拿出宫变卖，所以以丹格格跑来劝我和柔家郡主别再铤而走险，我们便为此事吵得不可开交。给我看一下，你干什么？别抢，别抢，别抢，别抢了！你给我看一下，别抢，别抢了，放手！连胜，放手！你们，但我和以丹毕竟是表姐妹。我怎么会因为这个，就对他痛下毒手呢？既然如此，为何娘娘不想想办法，解开跟以丹格格的嫌隙呢？因为以丹动摇了柔家郡主的决心，她开始推脱不想帮我的忙，我便因此生以丹的气。没想到，没过多久便听说以丹失踪了。失踪之后，又过了半年。娘娘，有一天，我突然收到乙丹寄来的一封信。下去。是。这才知道乙丹躲到城郊五十里外的蒲寿寺里。我本想抽空去找他，但那时宫里有很多事，我一直无法出席。又过了几个月，却传来乙丹的死讯。姐姐，我和柔嘉听到乙丹的死讯，便相约去承天禅寺为乙丹祈福。可是没想到，柔嘉竟然要我收手，还说她要退出，于是我才跟她闹翻了。所以，娘娘之后便找上法佑方丈来帮忙，是吗？为了重振我家的声誉，我只能这么做。可是以丹的死，确实跟我无关。那么，以丹格格寄给你信的事，还有没有其他人知道？皇贵妃娘娘一直很关心以丹格格的事情，所以，我便把这件事情告诉了她。
韩香，吃饭就吃饭，别想东想西的。贝勒爷，你也是，多吃点嘛。啊，好。哎呦，韩香，你到底在想什么呀？哦，哎呀，我是在想，当年尹丹格格躲在蒲寿寺的事情，一定非常保密，否则要害他的人，也不用等他生下孩子后才行凶杀人了。这么看起来的话，最早知道乙丹格格下落的静妃娘娘，应该是没有嫌疑了。嗯。哦、啊，对了，春竹，你有什么想法呢？要不吃饭我行，要不动脑我可没办法。哎，对了，韩香，你还记不记得皇贵妃娘娘曾经说过，为了太子殿下，会不惜一切代价，扫除所有障碍。对啊，我记得，方才静妃娘娘说，皇贵妃娘娘也知道乙丹格格的下落，看来皇贵妃娘娘也有嫌疑。但是，就是不知道，她到底是出于什么动机，非要狠心杀了乙丹格格呢？动机？你们别问我啊！参见贝勒爷。别礼，谢贝勒爷。佟司库，您怎么来了？我是特意来恭喜你们平安脱险的。其实我下午就来过了，可是你们不在，所以我又来了。我们大家现在都没事了，谢谢佟司库的关心。韩香，你听我说，以后不管遇到什么事都要小心啊。嗯，我知道了。春竹，吃饱了没有啊？嗯，吃饱了。吃饱了就跟我回司仪库吧。哥太贝勒寒香，那我就跟托斯库走了。春竹啊，以后我不在你的身边，你可得机灵点儿啊，千万不要再让有心的人有机可乘了。我会注意的。那我们走吧。嗯嗯，走了。嗯、哥太，刚才咱们说到。皇贵妃娘娘杀害乙丹格格的动机，你可有什么想法？如果皇贵妃娘娘知道乙丹格格怀了皇上的孩子，这或许就能说通了。因为以皇贵妃娘娘的立场，多一个皇子，那么太子殿下的宝座就多一份威胁。嗯，你说的还是挺有道理的。啊，这样吧，明日我来宫里找你，我们再去问问皇贵妃娘娘如何。哦，不用了。格太贝勒，你的伤还没有养好，还是待在府上休息吧。至于皇贵妃娘娘那边，我会找机会去问她的。好吧，那你万事要小心。嗯，来，多吃一点。嗯，好，谢谢。逛什么御花园？都逛了多少遍了？今天天气很好啊，正好出来走走。太子殿下，奴才有要事禀报。啊，托和齐，你没有看本宫和太子殿下正在聊天吗？还不快退下！这，等等。托和齐说不定有什么要事，你就听他说完嘛。太子，难得这两天皇阿玛没有安排你办事，你答应过陪我的。是你自己答应我，若本太子愿意陪你逛御花园，你以后就不干涉我。我可陪你逛了一早上了。是啊，可是……好了，既然本太子照做了，你要履行承诺，以后不准干涉我的事儿了。托齐，我们走。托、啊、托、啊啊啊、齐，有什么事儿吗？你可以说了。太子殿下，柳寒香说。安青有新的进展，方才他去南三所找您，您不在，现在他应该是去了皇贵妃的寝宫，说是去找。什么？本宫万万没有想到，静妃竟然会做出这样的事，真是世风日下，人心不古啊。嗯，对了，韩香，你一早来找本宫有什么事啊？你尽管说吧。奴婢想问的是，当年乙丹格格离家出走。
躲在蒲寿司待产，是否这件事情皇贵妃娘娘早已知情？你竟然问本宫这种问题！啊！快给我出去！这没你的事，还想在这里做什么？快叫本宫滚出去！奴婢不明白，为什么奴婢提到这件事情，皇贵妃娘娘的反应会如此激烈？是不是住口！你还有胆继续问？快叫本宫滚出去！参见皇贵妃娘娘，韩香，你怎么也不叫我一声就自己过来了？奴婢去了南三所，不见太子殿下，所以就……一仍，你来的正好，快把这个奴婢带出去。是。娘娘，哎、娘娘，灵儿，照顾好娘娘。是。快走吧。嗯、啊呃，娘娘，娘娘。殿下，你拉疼奴婢了、啊。真对不住。哦，对了，太子殿下，方才您为什么不让奴婢继续问下去？难道您不觉得皇贵妃娘娘她的反应很反常吗？韩香，你听我说，即便宫里每一个人都有嫌疑，但皇贵妃娘娘绝对不会涉案。太子殿下，奴婢正是对皇贵妃娘娘有所疑虑，所以才会询问娘娘的。哎呀，你就不要再追究了。皇贵妃娘娘虽然不是本太子的亲生额娘，但在本太子心中，她的地位就跟亲生额娘是一样的。我不相信她会杀害乙丹哥哥。你以后不要再追究了，而且也不要再去打扰皇贵妃了，知道吗？可是，真相比什么都重要。太子殿下，奴婢斗胆，可否借太子殿下的御用金牌一用？皇贵妃身体不适，方才你没有看见吗？奴婢参见太子殿下。有事吗？皇太后传韩香过去。太子殿下，那韩香先行告退。去吧，记得，今日之事千万不可再提。是。哎。皇太后，韩香来了。韩香，韩香，啊啊！奴婢该死，忘了向皇太后请安了，还请皇太后恕罪。没事，起来。谢皇太后。你刚刚在想什么？想的这么入神呢、啊？没什么，可能是最近办案，精神有些不济罢了。哀家本来有一件事要你去办，但是，还是找别人去吧。啊，你就留在宫里休息吧。啊，没关系的，皇太后。皇太后有什么嘱托，就请交给韩香去办好了。哀家听说格泰为了你受了伤，哀家很担心，所以想问问你，他的近况如何？昨天，格泰贝勒是来宫里找过韩香。虽然他已经可以下床走动，不过他的伤势还是没有完全恢复，所以奴婢请格泰贝勒在府上好好的休养，最近就不要来宫中办案了。那哀家就放心了，哀家还特地为格泰准备了一些补品。啊，呃，原来皇太后是想让奴婢把这些补品交给格泰贝勒呀。嗯，不过你最近查案子，我看你的精神也不好。那就不麻烦你了，皇太后，以后有什么事就尽管交给韩香去办好了。不过，最近韩香办遇到了难题，也正想出宫去透透气呢。也好，那就交给你去办吧。不过有了上回的经验，哀家怕你会再遇到危险，还是让曹体都多带几个人陪着你吧。韩香，多谢皇太后的关心。不过。不用麻烦曹提督了，皇宫离王府的距离也不是很远，韩香会自己小心的。
，原来是你啊！你干嘛拿着这个？哎呦，刚才吓死我了！仙人能在街上看见你，太开心了嘛，所以才想逗逗你，不要生我的气嘛。我现在可经不起这种玩笑的。哎，你们怎么都来了？今天店里不忙啊？这个月啊，御景绣房的生意很好，所以呀、啊，容易在御景绣房摆桌请客，吩咐我们三个出来买点东西呢。嗯，哦，难怪你这么开心，原来你这个好吃鬼啊，又可以大快朵颐了。<笑>哎呀，你不要说我了嘛，刚好你也在这儿，就和我们一起去吧。容易要是看见你，一定非常高兴的。是啊，其实我也很想去的，不过我还有事情要办呢。哎呀，吃顿饭又花不了多少时间。是啊，可是……哎呀，你不要可是了。哎呀，走了，哎呀，走了。哎、贝利，您的伤好些了没？好很多了。赵总管，阿玛这么急着找我，有什么事？啊，呃，去了就知道了。哎，咱们走吧。王爷，贝勒爷到了。阿玛，孩儿来了。嗯，赵总管，哎，你下去吧。是。哦，泰儿，这位是妙金安的惠慈师太。师太知道你受了伤，特地送来一本用纯金粉或胶抄写的《金刚经》。为你祈福。有劳师太了，阁太感激不尽。不必客气，来，拿去。太儿，不得无礼，你得跪接才行。阿玛，为何要我行这么大的礼？王爷，阁太不用行大礼。不行，你对阁太有恩，阁太一定要跪接。太儿，跪下。拿着，多谢师太。啊，快起来！不知道格泰是不是在哪儿见过师太？我总觉得师太好生面熟啊！你还记得我吗？其实我也不是很肯定，隐隐约约好像对师太有点印象。葛太，你小的时候，我们确实见过面，没想到你现在都长这么大了，你阿妈把你养的可真好。长得真俊，真俊。葛太，以后可千万不要再受伤了，否则你阿妈会心疼的。啊！回王爷，惠慈师太因为风寒加上路程劳累，所以体力透支，身体虚弱，必须要好好调养。但只要吃几副药便会好，王爷请不必过于担心。赵总管，快派人随大夫去拿药。是。啊，请。好。阿玛。方才惠慈师太说，我小的时候曾经跟他见过面。虽然我觉得师太面熟，但是却想不起来到底是在哪里见过。不过，师太看我的眼神，让孩儿觉得好亲切。阿玛，师太到底是什么人？为什么我见阿玛您好像对他也很尊重？胎儿，既然你已经长大了。有件事也该让你知道了
。爸爸，您不是要告诉孩儿惠慈师太的事吗？为什么到孩儿的房间来？这桌子上面摆的，都是孩儿每年生辰，妈妈送给孩儿的佛像、法器。难道这些祈福之物？全部都是惠慈师太送的，没错。你自小体弱多病，即便我寻遍名医也无法根治。直到有一年，我带着你去寻名医，却也无功而返。回家的路上，刚巧遇上惠慈师太在路上化缘。来，坐。施主，请留步。谢谢。师太见你有缘，遂赠予一条梵文咒轮项链。说也神奇，你戴上这条项链以后，身体真的渐渐强健起来。我抓住你，过来，哎哎，抓住你了！你看你跑得满头大汗的。啊！在一次和你玩耍的时候，才发现。链坠里头，居然藏有佛骨舍利。嗯、事情的经过就是这样。原来如此。不过，若只是为了这样的缘故，惠慈师太为什么每年都要赠送孩儿生辰礼物呢？不会只是因为孩儿与佛有缘这么简单吧？当然不是。我为了感念惠慈师太的帮助，不忍他只身在外，单靠化缘为生，就捐钱盖了妙静庵，让师太担任主持。施主捐赠了这所妙静庵，让老农有栖身之所，真是感激不尽。啊，客气了。师太为了报答我。就继续帮你祈福，并在每年你生辰的时候，都会派人送来祝福的礼物。谢谢。谢谢。来，给。太儿真乖。来，来，太儿。叫你念弥陀要紧，你看。所以这些年来，你收到的佛像、佛经、转经轮、金刚杵等法器，都是惠慈师太送的。既然惠慈师太每年都派人把生辰礼物交给孩儿，那为什么今年要亲自送来呢？这么多年来，惠慈师太都很关心你，对你的感情也有所不同。这次他听说你受伤的事，特意专程来探望。没想到在路上竟然染上风寒，再加上舟车劳顿，就病倒了。哎，原来是这样。阿妈，这次是孩儿多疑了，不好意思。啊，没关系，你已经知道了这件事的来龙去脉，那就让惠慈师太好好休养。如果没什么要紧的事，千万不要去打扰他。是。春梅，参见贝勒爷。不是刚刚才吃过饭，你又送他去哪里了？
赵总管说，王爷有交代，让奴婢熬着补药汤送给惠慈师太补补身子。补汤交给我，我拿去好了。可是，别可是了，你去忙吧。是贝勒爷。嗯对不起你呀，师太，你，你说什么？啊，太儿，赵总管，我吩咐你熬的补药汤熬好了没有啊？已经吩咐出来熬了，差不多该端上来了。你是怎么教人做事的？把补药汤放在这儿，人就走了。是，奴才管教无方，奴才会好好教训他。你下去吧。是。对身体很好，你趁热喝吧。阿玛居然亲自为惠慈师太喝药，难道方才惠慈师太说她是我额娘，是真的？太苦了，喝不下去。喝了病才会好啊，多喝几口。不喝了。我们不是说好了吗？等格泰成亲之后，你才能来找他。你这么冲动，会惹来麻烦的。哥哥，你怎么能怪我呢？我一听到胎儿被捅了一刀，我心里急得不得了。我食不下咽，睡不安枕，哪能顾得了那么多？马果儿，我不是要怪你。你还说。我要你把胎儿照顾好，你也答应过，可是你怎么能让他受这么重的伤？我这个当额娘的，不能陪着他长大也就罢了，就连他差点丢了性命，我也是最后才知道。你知不知道我这心里有多么难受啊？啊啊啊啊啊马果儿，你不要怪哥哥，这次真的是个意外。我自从答应你收养格泰之后，对他的照顾比我亲生的巴布、渤海还要好上千倍、万倍呀、啊！阿玛，你们说的都是真的？他，这是我额娘。韩香，有空的话可要多回来探望我们。对呀、啊，韩香，你回来不只要和我们吃饭聊天，还要回来帮我们指导一下。明年广楚司的征选，御景绣房定有胜算。好好好，我回宫之后啊，也得加紧练习，不然到时候啊，被你们都给赶上了。你呀、啊，也要多保重身体。你看看你，都瘦了一圈了。容姨，我知道了。啊，时候不早了，我得赶紧回宫了。去吧，路上小心啊、哦。嗯。你
说呀，阿玛斯，惠斯师太，这真的是我额娘。那巴布和渤海说的，孩儿是阿玛尼收养的，都是真的。泰儿，你既然还叫我阿玛，为什么不听我的话，跑来打扰师太休息？为什么你们要一起来骗我？阿玛不是要骗你，你想骗我到什么时候？泰尔，你听我说，你别怕我，我不想听，我什么都不想听。泰尔，泰尔，泰尔，阿果，你让他冷静一下。我不放心他，你放开我。阿果。伤好点没有？还行。啊，对了，这些补品啊，都是。跟我走。哎，哎，王果，王果，王果，你放开我，我要去找泰尔。王果，你冷静点。泰尔现在这么激动，你跟他说什么他都听不进去的。听我的，等他回来再跟他说清楚。我要去找他，我怕他受不了这个打击，我得跟着看着他才行。你放开我，马果儿，王爷，王爷，发生什么事了？我刚才听到了吵闹声，看到你又跑出来了，我就赶过来了。没事，你下去吧。呃，是。格泰，格泰，你怎么了？格泰，你不要这样嘛！究竟发生什么事情了？你快说话呀！你只有说出来，我们才能一起想办法解决呀。没有用的，这件事情根本就没有办法解决。究竟发生什么事了？我刚刚才知道，原来我不是阿玛亲生的，我是他收养的。那你可知道，你亲娘是谁啊？我好恨，他们为什么要骗我，让我从小被巴布博海当做笑柄？原来巴布博海他们早就知道我的身世。整个王府就我自己不知道自己的身世，格泰。我痛恨这些谎言，我痛恨尼姑，我痛恨他们，我痛恨。尼姑，难道格泰是指我们俩在尼姑庵出生，尼姑没能保护好额娘，才因此痛恨尼姑？这么说来，岂不确定了我跟格泰真是孪生兄妹？歌台，那你可知道，你是否还有什么亲兄弟姐妹啊？我不知道，我什么都不知道，我只知道自己是个没有人要的孩子，是个见不得光的私生子。你不要这样说，也许你的亲生爹娘他们有什么苦衷呢？不管是什么苦衷，说到底，我就是被人抛弃的，我不会原谅他们。我绝对不会原谅他们，格泰，泰儿，额娘不是故意的，额娘没有不要你，泰儿。嗯，格泰贝勒，现在说什么也没有用了，走吧，咱们回去吧，回去再说。如果我一无所有，如果我不再是贝勒爷，你还会不会喜欢我？韩香，纵使我失去一切，只要还有你在我身边，我就很满足了。哥，他，你不要这样。韩香
，你怎么了？我之前已经告诉过贝勒爷，我只是把你当做好朋友，还请贝勒爷可以以礼相待。不是这样的，韩翔，你真的只当我是好朋友？嗯，对。如果贝勒爷还要对韩翔有什么非分之想的话，那我们之间就连朋友都做不成了。我不明白，这些日子我和你一起办案，我们相处的点点滴滴，又算什么呢？难道这一切都是我自作多情？你今天不是还特地带补品来看我吗？韩翔，你看着我，你告诉我，你对我绝对不只是朋友之情，是不是？这些补品是皇太后让我拿来送给你的。至于这段时间。我会跟你特别友好，那是因为，那是因为，那是因为你曾经救过我的命，对我有恩。如果因此让你对我有了误会，我愿意向你道歉。对不起，韩香对贝勒爷真的什么想法都没有。我不接受你的道歉，我已经付出了我所有的感情。毫无保留的全都给了你，柳寒香。你现在竟然跟我说，是我误会了你的意思。为什么？为什么连你也跟他们一样，个个都要骗我？我没有骗你。好，那你就证明给我看